വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ആണ് ഇ വേസ്റ്റ് ഇ വേസ്റ്റിലെ ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് റോൾ ഇൻ ഡിസ്പോസൽ ആൻഡ് അബൌട്ട് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അപ്പൊ നമ്മള് ചാപ്റ്റർ ടു കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം അത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊമേഴ്സിനാണ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണൻസിന്റെ ഒരു നാല് പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വലിയ ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു കേട്ടോ മേജർ ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണൻസും മെമ്മറി ഇൻപുട്ട് ഔട്ട് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് ഇ വേസ്റ്റ് അപ്പൊ എന്താ ഇ വേസ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഇ വേസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോഡക്ട്സ് നിയറിംഗ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ വാടിക്കുന്നുണ്ട് ടി വി ഉണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ പോട്ടെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഒരു മൊബൈൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട് ഈവൻ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് തന്നെയാണല്ലോ സോ ഇവരുടെ ഒക്കെയും എൻഡ് ഇപ്പൊ ഒരു മൊബൈൽ ചീത്ത ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് ചീത്ത ചെയ്യുന്ന എന്താ ചെയ്യാ ചുമ്മാ അതങ്ങ് വലിച്ചെടുത്ത് അറിയോ അതോ അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സോ ദ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോഡക്ട്സ് നിയറിംഗ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദയർ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് അപ്പോൾ അവരുടെ ലൈഫ് കഴിയാറായി അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രോഡക്ട്സിനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കാർഡഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആവാം ഓഫീസ് ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആവാം എന്റർടൈൻമെന്റ് ഡിവൈസസ് ആവാം മൊബൈൽ ഫോൺസ് ആവാം ടെലിവിഷൻ സെറ്റ്സോ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം ഈ വേസ്റ്റ് ഈവൺ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് പോലും ആവാം ദ യൂസ്ഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിച്ച് ആർ ഡെസ്റ്റിൻ ഫോർ റീയൂസ് റീസെയിൽ സാൽവേജ് റീസൈക്ലിംഗ് or disposal are also considered as e-waste. We use the electronics, that is reuse or resale or salvage. That is the stage of e-waste. Now, what is the stage of e-waste? In the first year, there are 50 million tons of e-waste. Now, what is the stage of e-waste? In the first year, there are 50 million tons of e-waste produced in the first year. Throughout the world. That is the 15 to 20 percentage of e-waste that is not recycled. Then, the rest of the world is 50 million tons of e-waste. 15 to 20% ഈ വേസ്റ്റ് മാത്രമേ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഈ വേസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അവരൊക്കെയും ഇൻസിനറേറ്റേഴ്സിക്കോ ലാൻഡ് ഫിൽക്കോ ഒക്കെ പോകുന്നതാണ് പറയുന്നത് വൈ ഷുഡ് ബി ബി കൺസിഡേർഡ് അബൌട്ട് ഈ വേസ്റ്റ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പോയാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ നഷ്ടം അത് ഇൻസിനറേറ്ററിൽ പോയി കത്തിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല മണ്ണിൽ കുറിച്ച് മൂടോ ചെയ്താൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് നഷ്ടം അതറിയണ്ടേ എന്നാലല്ലേ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ വേസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഒരു വേസ്റ്റ് അല്ല അത് അതിൽ കുറെ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻസ് ഉണ്ട് ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് സച്ചാസ് മെർക്കുറി ലെഡ് കാഡ്മിയം ബ്രോമിനേറ്റഡ് ഫ്ലെയിം റിട്ടാർഡൻസ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മെർക്കുറി ലെഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടുപരിച്ചു ഉള്ളതാ കാഡ്മിയം ഈ ഒരു ബ്രോമിനേറ്റഡ് ഫ്ലെയിം റിട്ടാർഡൻസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഇതൊക്കെ കെമിക്കൽ കമ്പോണൻസ് തന്നെയാണ് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ആണ് ഇത് ഈ മെർക്കുറി ഒക്കെ ടോക്സിക് ആണല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ അളിക്കുന്നുണ്ടാവും ലെഡ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ടോക്സിക് ആ അപ്പൊ ഈ ടോക്സിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എന്തുണ്ടാവും അറിയോ നമുക്ക് ക്യാൻസർ വരാം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് വരാം കുറെ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് വരാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ബിൻ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഈ വേസ്റ്റ് മേ ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ അപ് ടു ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ ലെഡ് ഫൗൺ ഇൻ ലാൻഡ് ഫിൽ നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഫിൽസിൽ ലെഡ്സിന്റെ ഒക്കുറൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിലൊരു ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ലെഡിന്റെ ഒക്കുറൻസും ഈ ഈ വേസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവണേന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലെഡോട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ദോഷങ്ങളുണ്ട് ലെഡ് സാധാരണ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നറിയോ നമ്മളുടെ ഈ പി സി ബി ഉണ്ടല്ലോ പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് എക്യൂപ്മെന്റ്സിന് ഉള്ളിലും കാണുന്ന ആ പി സി ബി ഇല്ലേ ആ പി സി ബിയുടെ അകത്ത് സോൾഡർ സോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വയേഴ്സും ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും എല്ലാം അങ്ങനെ സോൾഡ് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ സോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് സോൾഡർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലെഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മ
അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് ഇതൊക്കെ ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഓക്കെ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ത്രോ ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യോ എന്താണെങ്കിൽ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്തിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ ഇ വേസ്റ്റ് ആക്ച്വലി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ടൺസ് വൺ ഇയറിൽ ഉണ്ടാ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇ വേസ്റ്റിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഒരു സ്മോൾ പെർസെന്റേജ് മാത്രമാണ് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ളു ഓക്കെ അതും റീസൈക്ലറിന്റെ അവിടെയും കറക്റ്റ് റീസൈക്ലിംഗ് ഒന്നും ആവിൽ നടക്കുണ്ടാവുക പകുതി അത് ബേൺ ചെയ്യലോ ഇൻസിനേറ്ററിൽ ഇടലോ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ഫില്ലിലോ ഫോമലി ഇൻഫോമലി അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഡമ്പ് ചെയ്യലോ ഒക്കെ ആവും നടക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെയും നമുക്കത് റീക്ലെയ് അതായത് വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റീക്ലെയിം ചെയ്തെടുക്കാനോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടോക്സിക് മെറ്റീരിയൽസ് മാനേജ് ചെയ്യാനോ ഒന്നിനും പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ സോയലും വാട്ടറും എയറും ഒക്കെ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ ഇതിലും പൊള്യൂഷൻ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ഇ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡ് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ എക്സാമിന് വേണ്ടി മാത്രം പഠിക്കാനല്ല ഒരു ന്യൂ ജനറേഷനിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾ അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാനും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മോറൽ സെഷനും കൂടിയാണിത് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സാമിന് ഈ പ്രോ ഇവിടുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ഇ വേസ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഇ വേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അത് കൂടാണ്ട് ഇ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡ്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് കേട്ടോ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് റീ യൂസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ മൊബൈൽ പുതിയത് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ മൊബൈല് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുക ഈ മൊബൈൽ ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് യൂസേജ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പുതിയത് മേടിക്കുന്നതിന് പകരം സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ കിട്ടാൻ വെച്ചാൽ അത് മേടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എക്യുപ്മെന്റ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യോ മോഡിഫൈ ചെയ്യോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ത്രോ ചെയ്ത് കളയാതെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റീ യൂസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആയാലും എന്തായാലും നമുക്ക് മണിക്ക് വേണ്ടിയോ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചു എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും ഒക്കെ വാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അവിടുത്തെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഇങ്ക് കാറ്ററിഡ്ജോ കൊരണം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് റീഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലേസ് ടോണർ ഒക്കെ റീഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റീഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വേസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കുറയ്ക്കാം അപ്പൊ അതാണ് റീ യൂസ് റീ യൂസ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് യൂസ് അതുപോലെ റീഫില്ല് അതൊക്കെ അതിനകത്ത് പെടും ഇൻസിനറേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസിനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കമ്പസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അവിടെ ആ ഒരു ഈ വേസ്റ്റ് കമ്പസ്റ്റ് നമ്മൾ കത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ബേൺ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻ ഇൻസിനറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് വെരി ഹൈ ടെമ്പർ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാഡ് സ്മെല്ല് വരും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പക്ഷെ ഇൻസിനേറ്റർ അങ്ങനെയല്ല ഭയങ്കര ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ കമ്പസ്റ്റ് ടെക്നിക്ക് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ദോഷങ്ങൾ നമ്മൾ നോർമലി കത്തിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും കുറവായിരിക്കും ദോഷം ഒട്ടും ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലൊക്കെയാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പസ്റ്റ് ടെക്നിക്ക് ആണ് ഇൻസിനറേഷൻ സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻസിനറേറ്ററിലായിരിക്കും ആ നടക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു റീ യൂസ് പിന്നെ ഇൻസിനറേഷൻ ദെൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം റീസൈക്ലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ന്യൂ പ്രൊഡക്ട്സ് ഫ്രം എ പ്രോഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ആസ് ഒറിജിനലി സേർവ് വിത്ത് പേർപ്പസ് അപ്പോൾ കഴിയാറായതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ന്യൂ പ്രൊഡക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം മോണിറ്റർ കീബോർഡ് ലാപ്ടോപ്പ് മോഡം ടെലിഫോൺ ബോർഡ്
പലതും മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ചീത്തയായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ വേസ്റ്റിന്റെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം വാങ്ങിക്കുക അതുപോലെ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണാവും എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ശരിയാക്കി യൂസ് ചെയ്യുക ചീത്തയാകുമ്പോഴേക്കും പുതിയത് വാങ്ങിക്കാണ്ട് അതുപോലെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുകയോ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യോ പൈസയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് കുറേയും കൂടി നീട്ടാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ അതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് ലെസ് ഹസാർഡസ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് മേടിക്കാൻ നോക്കാം റീസൈക്കിൾ കണ്ടന്റ് കൂടുതലുള്ള ഐറ്റംസ് മേടിക്കാൻ നോക്കാം ഹയർ എനർജി എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളതും ലൈഫ് സ്പാൻ കൂടിയതും അങ്ങനെയൊക്കെ വഹിക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ പലർക്കും അറിയാത്ത കാര്യമായിരിക്കും നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാണ് ഇപ്പോൾ ഡെല്ലായിക്കോട്ടെ അതുപോലെ എൽ ജി ആയിക്കോട്ടെ ഇവർക്കൊക്കെ ഓരോ മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ഈ റീസൈക്ലിംഗ് മെക്കാനിസം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസലിന് ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പനീസും എച്ച് പി ഒരുവിധ കമ്പനീസൊക്കെയും അവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ മെത്തേഡ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചീക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് അവർ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് അവർ ചെയ്യും അങ്ങനെ കുറെ പോളിസീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പോളിസീസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക വിസിറ്റ് ദ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് ഓർ കോൾ ദ ഡീലർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇഫ് ദ ഹാവ് എ ടേക്ക് ബാക്ക് പോളിസി ഇപ്പൊ ഡെല്ലിനും എൽ ജിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട് ടേക്ക് ബാക്ക് പോളിസി ചീത്തയായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ട് അവരത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്ന റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്തോളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസിന്റെ ഒക്കെ നോക്കി വാങ്ങിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസ് ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് റീചാർജബിൾ ഡിസ് ത്രോ ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററിനേക്കാളും റീചാർജബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററി മേടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അതൊന്നും അത്ര പോസിബിൾ അല്ല എന്നാലും ട്രൈ ചെയ്യാം ഇതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഈ മാനുഫാക്ചറിൻ്റെ പോളിസി ഒക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ടേക്ക് ബാക്ക് ചെയ്തോളൂ അവർ അതൊരു ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ആണ് നല്ല വാറണ്ടിയും നല്ല ടേക്ക് ബാക്ക് പോളിസിയും അതുപോലെ നല്ല ലൈഫ് ടൈം ഒക്കെ ഉള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് വാങ്ങിക്കുക അപ്പം അത്രയാണ് ഈ വേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഓർ ഗ്രീൻ ഐ ടി എന്താണ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് എ സ്റ്റഡി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റലി സസ്റ്റൈനബിൾ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഓർ ഐ ടി ഓക്കെ എൻവയോൺമെന്റലി സസ്റ്റൈനബിൾ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനെയാണ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയാം ഡിസൈനിങ് മാനുഫാക്ചറിങ് യൂസിങ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക കമ്പ്യൂട്ടർ അസോസിയേറ്റഡ് കമ്പോണൻസ് ലൈക്ക് മോണിറ്റർ പ്രിന്റർ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് എക്സെട്ര എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്ലി വിത്ത് മിനിമൽ ഓർ നോ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ എൻവയോൺമെന്റ് അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ യൂസും ഡിസ്പോസലും ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്സ് അവരുടെ യൂസും ഡിസ്പോസലും ആണ് അപ്പൊ അതിൽ അതിൽ ഡിസൈൻ തൊട്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് യൂസ് ഡിസ്പോസിങ് ഇതിലെല്ലാത്തിലും വരണം എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം മിനിമൽ എഫക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നോ എഫക്റ്റോ ആ പാടുള്ള എൻവയോൺമെന്റിൽ അപ്പോ ഇതിൽ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഏർലി ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എനർജി സ്റ്റാർ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഫ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ സ്റ്റാർ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രൊഡക്റ്റിനും സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് നോക്കിയിട്ടാണ് വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കൂടുതലനുസരിച്ച് അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അത് അവർ ലെസ് പവർ ആണ് അവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതുപോലെ അവർ അത്രയും ഐ മീൻ ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ലെസ് എഫക്റ്റ് ആണ് എൻവയോൺമെന്റിൽ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏജൻസി ഇ പി എ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ആണ് ഈ ഒരു സംഭവം കൊണ്ടുവരുന്നത് കേട്ടോ അതായത് എനർജി എഫിഷ്യൻസി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻവയോൺമെന്റലി റെസ്പോൺസിബിൾ ആൻഡ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി യൂസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഐ
അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ എങ്ങനെ ഗ്രീൻ ആക്കാം പച്ച പെയിന്റ് അടിക്കാം എന്നുള്ള അത് ആരും പറയരുത് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഗ്രീൻ നോർമലി എങ്ങനെ ഇത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ അപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറയേണ്ടതാണ് ഹൗ ടു മേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയും പക്ഷെ അതെല്ലാവരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെ ഗ്രീൻ ആക്കാം ഫീച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ മേക്കിംഗ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രീൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സൈസ് എഫിഷ്യൻസി മെറ്റീരിയൽ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗിൽ ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ സ്മോളർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രീനർ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽ മതി ലെസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മതി അതായത് ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ആണ് നല്ലത് എഫിഷ്യൻറ്റ് യൂസ് ഓഫ് എനർജി യൂസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് സ്മോളർ കമ്പ്യൂട്ടർ ലൈക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് മോർ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ബിഗ്ഗർ മോഡൽ ആൻഡ് എൽ സി ഡി സ്ക്രീൻസ് യൂസ് മച്ച് ലെസ് എനർജി ദാൻ സി ആർ ടി മോഡൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ സി ആർ ടിനേക്കാളും ബെറ്റർ എൽ സി ഡി ആണ് അതുപോലെ ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ലാപ്ടോപ്സ് ആണ് ബിഗ് കമ്പ്യൂട്ടറിനേക്കാളൊക്കെ നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ ഹസാർഡസ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഈ കാഡ്മിയും മെർക്കുറിയും ലെഡും ഒക്കെ കുറയ്ക്കുകയും വേണം ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നാല് മെത്തേഡ് ആണ് ഉള്ളത് ഗ്രീൻ ഡിസൈൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഡിസൈൻ മാനുഫാക്ചർ യൂസ് പിന്നെ റീസൈക്ലിംഗ് അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം ഗ്രീൻ ആക്കണം ഗ്രീൻ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസൈനിങ് എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി കമ്പ്യൂട്ടർ സെർവർ പ്രിന്റർ പ്രൊജക്ടർ ആൻഡ് അതർ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ അത് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആവാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാൻ മാനുഫാക്ചറിങ് അതായത് ആക്ച്വൽ ആ സാധനം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ടൈമാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ടൈമിലും നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് അതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യുക കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മെർക്കുറി കാഡ്മിയം അങ്ങനത്തെ കമ്പോണൻസിനൊക്കെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഏറ്റവും കുറവ് യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എൻവയോൺമെന്റിൽ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പോണൻസിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രീൻ യൂസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് കൺസെപ്ഷൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ കൺസെപ്ഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക പെരിഫറൽ ഡിവൈസസും എല്ലാത്തിനും എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി ഡിസ്പോസൽ ആണ് ലാസ്റ്റ് ഡിസ്പോസിബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ റീകൺസ്ട്രക്ടിംഗ് യൂസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി ഡിസ്പോസിങ് ഓഫ് ഓർ റീസൈക്ലിംഗ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെന്റ്സ് അപ്പൊ റീസൈക്ലിംഗ് റീയൂസ് ഇതൊക്കെ നന്നായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ഡിസ്പോസൽ നടക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇ വേസ്റ്റ് ഇ വേസ്റ്റിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ ദാറ്റ് ഇ വേസ്റ്റ് ദെൻ അബൌട്ട് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്ക